gente querida, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Parleiro Andrés e hoje vou mostrar uma nova preparação para vocês. Uma coisa típica aqui do Brasil, mas com uns ingredientes que vai ficar simplesmente impressionante. Os ingredientes para hoje são pão baguete, manteiga, alho, requeijão cheddar, orégano, paprika picante, queijo parmesão, queijo mussarela, azeite de trufa branca, shoyu, pimenta do reino e sal. Nosso convidado de hoje é um vinho branco. Eu escolhi um vinho chileno, Monte Blanco aqui do Valle Central. Falam que é um vinho bom, então vamos a provar. Vamos ver que tal. O primeiro passo que temos que fazer, aqui tenho 200 gramas de manteiga. Não precisa de colocar toda, mas dois terços, por aí mais ou menos, é mais que suficiente. Depois, o que vamos a colocar? Claramente, claramente, alho. Esses são aqui seis, seis dentes de alho. Ok, vamos a colocar aqui. Tuki, tuki, tuki. Depois, o que vamos a colocar? Isto é uma mistura aqui. Que tem queijo mussarela e queijo parmesão. O melhor é você se fazer uma mistura mais gostoso. Além disso, se derrite mais rápido. E você vai pegar aqui pelo menos umas quatro pitadas. Vai pegar umas quatro pitadas aqui. Tuc, 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 tuc. Três e grande. Seja generoso, seja generoso. Isso é o pau de alho. O pau de alho tem que ficar aí com, com queijo, com queijinho. Agora, o que vamos a colocar? Tem queijo cheddar. Orégano, aqui também tem, colo, coloquem bastante. Orégano, combina muito, muito bom, muito bom. Entre 6 e 8 pitadas, se eu gosto, sim. Agora, um dos meus ingredientes que eu gostei muito e simplesmente vai aumentar o sabor do pão de alho. Isso é páprica picante, picor, sabor. Equivalente mais ou menos a três pitadas, sim. Depois, outra coisa que combina incrível, azeite de trufa branca. Três segundos, três segundos, equivalente a três segundos. Além disso, molho de soja também, três segundos. Um, dois, três, beleza. Também outra coisa aqui, pimenta do reino, é aí, três pitadinhas, uma, aqui, dois e três. Por último, sal, uma aqui, dois. E agora por último, você tem aí e tem que misturar, revolte. O pão que eu comprei aqui hoje dia é um pão baguete amanteigado, perfeito para poder fazer essa receita. Eu lembro, eu recomendo sempre, se um pão baguete ou também pode ser um, um chiabata. Isso os dois muito bons. O que vamos a fazer agora é que vamos a semicortar aqui. E precisa para isso de uma faca com dentes, é muito importante. Faca com dentes assim vai ser muito mais fácil, sim. Importante, semicortar, não chegar até o final. Então, primeiro vamos a cortar assim. E agora, cada dois dedos, importante, dois dedos. Então, aí, tem um cortezinho, dois dedos. Years later. E por último, aí, beleza. Agora que está tudo pronto, você se abre um pouquinho, sem exagerar muito, mas abre assim, sem me abrir. Por que razão? Assim você vai poder colocar mais facilmente o molho e pronto, beleza. Aqui vem minha dica, que é muito importante. Minha pesquisa que eu fiz, tem muitas receitas boas de pão de alho. Muito, muito, muito. E gostei muito. Mas uma coisa, quase todas as receitas que eu vi são sem papel metálico. O que acontece? 
é fácil que você possa descuidar-se de um momento a outro. É a beleza, tudo bom. Aí começa a falar com alguém e num momento para outro, pau de alho fica queimado. Tá, uma boa forma de poder evitar isso, queridas e queridos, papel metálico. Vocês vão colocar papel metálico completamente no pão de alho e aí vocês vão poder controlar melhor o tempo. A ideia é que seja bastante para que não queden, não queden cortos, certo? E vamos agora colocar o molho. Prontinho. Última coisa que eu adoro de fazer. Aqui tem um pouquinho mais de pimenta do reino. Um pouquinho mais de queijo aqui, parmesão com mussarela e orégano. E o mesmo acontece com um pouquinho de orégano. Coloquem tipo assim. E por último, uma pitadinha mais de pimenta do reino, rapidinha. Estamos prontos de poder colocar nosso pão de alho. Agora o que vamos aqui a lembrar, como temos aqui o papel metálico, vamos a fechar. Assim, você vai fazer isso. Depois aqui. E agora assim. Lembrem uma coisa que é muito importante. Você tem que fazer a fogo forte. Então, dois, três segundos a mão, que está agora a grelha. Vamos a colocar aí. Assim. Tuki tuki. E, muito importante, 5 minutos, tem que ficar aí e depois você vai dar volta. O que acontece? Se você vai necessitar mais tempo, vai queimar. Isso é muito importante, 5 minutos como máximo. E aí, com paciência, é esperar agora. Agora aguardando uns minutinhos, aqui com minha amiga Liz. E? E? Vamos provar o vinho. Tá bom, tá bom. A combinação vai ser perfeita. Aconteceram já cinco minutinhos, então vamos dar a volta agora. E vamos aguardar três minutinhos mais. Já aconteceram três minutos, agora vou retirar o pãozinho de alho aqui. Já está pronto para poder provar. Vamos a deixar repousando um minutinho e vamos a retirar o papel metálico, tá? Já passou, já aconteceu um ou dois minutinhos, agora vamos a retirar o papel metálico. Aqui com cuidado, retirem com cuidado e vamos vendo aí como está a coisa. Ai, 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 oh, nossa! Meu Deus, aí, olha aí. Que bom, agora, agora vem o momento. Vamos provar. Cheers. Hum. Nossa, essa mistura de sabores na boca. Ficou assim, abençoado, abençoado. Aqui meu câmera tá já ficando já com água na boca, assim que vou, vou dar um cortezinho para ela para que possa provar, sim? Aí, prova aí, amigo, prova aí. Como tá isso? Agora meu diretor aqui vai ter que provar também. Não esqueçam de inscrever-se ao meu canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com amigos, deixem seu feedback, intentem fazer. Me falam aí, Andrés, que tal? Escreve aí a receita. E o mais importante é que vocês compartam com seus amigos e sua família. Normalmente aqui com um vinho, uma noite maravilhosa, saúde.